Pada Isnin, kami ada siarkan luahan beberapa penternak ikan patin sangkar yang diancam operasi pam pasir bampiran kawasan mereka. Apa tindakan yang diambil oleh pihak berwajib? Ikuti laporan disediakan Fariz Azman. Isu ini kami panjangkan kepada Exko Pelancongan Kebudayaan Alam Sekitar Pelandangan dan Komuniti Negeri Pahang, Datuk Seri Mawad Syah Qasam Sudin. Jelasnya operasi pam pasir itu bertujuan mendalamkan sungai. Katanya pam terbabit akan menyedut pasir di zon ditetukan. Bagaimanapun ia menyebabkan mendapat berlaku di sekitar kawasan Sangka, Patin berhampiran. Dia ada satu pam pasir itu yang di tasirah saya di, di apa namanya di di sebelah jalan teriang tu lah. Mm-hmm. Tapi saya ingat perkara tersebut telah pun diselesaikan oleh GPS. Mm-hmm. Di mana saya dipahamkan bahawa GPS ada kaedah bagaimana untuk menyelesaikan ini. Saya bagi tahu kalau sekiranya pampasi tersebut menyebabkan uh, uh, ikan patin tersebut tidak boleh membiak dan ia mem- memberikan kemudaratan, kita kita dah kita dah bagi tahu dulu bahawa uh, pampasi tersebut uh, mesti di- dihentikan. Sebab keutamaan kita bagi kepada industri ini ha, dan pernah pernah kita berhentikan pampasi tersebut. Walau bagaimanapun mereka telah pun mengadakan rundingan. Maksudnya pampasi itu pergi ambil pasir yang dekat dengan ini ini sangka-sangka tu. Disedut pasir tersebut ha, supaya dia lagi dalam. Menurut Muhammad Syakar, kerajaan negeri amat tegas sekiranya berlaku ancaman kepada peternak ikan patin sangka di daerah itu. Sekiranya ia berlarutan tanpa jalan penyelesaian, tindakan menghentikan operasi pampasi juga akan diambil demi memastikan tiada ancaman kepada penternak ikan patin sangka. Saya dipahamkan ada rungingan dan saya dipahamkan telah pun selesai. Jadi kajian negeri memang tegas kalau sekiranya pampasi tersebut membuat memberikan kemudaratan kepada industri industri ikan patin ini kita akan stop pampasi tersebut. Jelasnya kerajaan negeri juga telah menjalankan pemutihan bagi peternak sangka ikan patin. Meskipun lesen TOL diberikan, namun kerajaan negeri juga mahu setiap peternak berdaftar dengan pejabat tanah dan galian agar statistik dan bantuan dapat disalurkan mengikut data. Selain isu pampasi yang disuarakan, beberapa peternak tambahnya terdapat juga isu kenaikan harga makanan ikan patin yang menggusarkan peternak. Bagaimana kalau sekiranya harga tersebut RM75, pelet tersebut mereka tak boleh bertahan dengan harga tersebut. You, you have to raise the price lah. Kalau tidak, dia tidak akan ada keuntungan. Ha, ini antara antara kekangan yang sedang dihadapi oleh mereka lah. Peniaga sangka. Tapi permintaan memang, kalau weekend ni, temulu ni jam. Jam kenapa? Kerana orang datang nak makan. Ini dia panggil gastronomi lah ya. Ini gastronomi te- apa nama? Ini uh, ini tourism, gastronomi tourism ini di mana orang datang untuk makan. Untuk makan ikan patin. Yusuf Kerajaan Negeri sedang mengkaji subsidi yang boleh diberikan kepada setiap peternak ikan patin sangka. Tujuannya bagi membantu mengurangkan beban peternak pada masa sama memastikan harga ikan patin tidak melonjak. Dari sudut pelancongan pula terdapat perancangan memajukan kawasan Bangau Tanjung untuk dijadikan desa patin buat menarik lebih ramai pelancong dalam dan luar negara. Bagi pengusaha yang terjejas sekiranya ini komitmen kerajaan sudah tentu mereka mampu menarik nafas lega agar masa depan ikan patin di Termeloh terus terbela. Laporan Farid Zazman bersama dengan juru kamera Hairul Azman Muhammad dari Temelo Pahang untuk Astro Awadi.